വെൽക്കം ടു മൈ ബ്ലോഗ് ഇന്ന് ജൂലൈ ഫോർത്ത് സാറ്റർഡേ ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നല്ല ഒച്ചയമ്പോളൊക്കെ കേൾക്കാം ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നല്ല പടക്കം പൊട്ടലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചുറ്റും ഇന്നും ഇന്ന് വൈകുന്നേരവും ഒത്തിരി കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇന്നലെ ഇവിടെ അവധിയായിരുന്നു ഇന്ന് സാറ്റർഡേ നോർമലി ഇവിടെ അവധിയാണ് സോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആയുസും ആരോഗ്യൻ്റെ ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു കേക്ക് ആട്ട് കേക്ക് ആട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോബെറി നല്ല സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ബട്ടറ് ഷുഗർ എഗ്ഗ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ പിന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബട്ടർ ശരിക്കും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ബട്ടറിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഷുഗർ നന്നായിട്ട് ബട്ടറായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മുട്ട ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ ചിലർ മുട്ടയുടെ വെ വെള്ളം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം സ്ട്രോബെറിക്ക് സ്ട്രോബെറി കേക്കിന് ഒരു യെല്ലോ കളർ വരാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ മൊത്തം എല്ലാ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഞ്ഞയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് വാനില എസൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഒന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു ഒന്നര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മറ്റേ നമ്മുടെ ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലവർ മൈദയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള പാലാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തണുത്ത പാലല്ല നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലവർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മിക്സ്ചർ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ആഡ് 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 ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പോഷനും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ അതിടാം അപ്പം നമുക്കൊരു കളറൊക്കെ ഇപ്പം മാറും ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ വരും ഇപ്പം കുറച്ച് ഞാൻ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചേക്കുവാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്പം നന്നായിട്ട് കേക്ക് മിക്സർ റെഡി റെഡി ആയി ഇനി നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ട്രേ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ട്രേയിലേക്ക് രണ്ട് കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് പോർഷനായിട്ട് ഓരോ ട്രേയിലേക്കും മാറ്റുക അതിന് ശേഷം ഇതൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി ഞാൻ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി സ്പ്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി എക്സ്ട്രാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ സ്ട്രോബെറിയോ ജാമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രോ സ്ട്രോബെറി സ്പ്രെഡാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ ആദ്യത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക 
ഇനി അടുത്ത കേക്ക് അതും ഇതുപോലെ ഞാൻ ടോപ്പ് പോഷൻ അതിൻ്റെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോബെറി എക്സ്ട്രാക്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മിക്സറാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഇട ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ കലാവിരത അനുസരിച്ചാട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ അത്രയും ഈ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള മിടുക്കൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒപ്പിച്ച് വെക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റൊന്നും ആയിട്ടില്ല അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും സ്ട്രോബെറിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറാണ് കളറാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരുടെ കലാവിധം അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്ട്രോബെറി കേക്ക് റെഡിയായി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റിംഗ് കേക്ക് റെഡിയായി നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി ഇനി എൻ്റെ പുത്രനും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ കഴിക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലോണം അടിപൊളി അപ്പം ഇനിയൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ